നൂറ്റി അൻപതിലധികം കീബോർഡ് ഷോർട്ട്കട്ട്സ് ഉണ്ട് വിൻഡോസ് ടെണ്ണിൽ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പത്ത് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന അതായത് ടോപ്പ് ടെൺ എന്ന പേരിൽ ഒരുപാട് യൂസേഴ്സ് അഭിപ്രായപ്പെട്ട പത്ത് കീബോർഡ് ഷോർട്ട്കട്ട്സ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫയൽ എക്സ്പ്ലോറർ അഥവാ വിൻഡോസ് എക്സ്പ്ലോറർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ഷോർട്ട്കട്ട് വിൻഡോസ് ഇ പ്രസ് ചെയ്യുക അതായത് കീബോർഡിൽ വിൻഡോസ് ലോഗോ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കീയും ഇ എന്ന കീയും ഒരുമിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുക വിൻഡോസ് ഇ നോക്കുക ഫയൽ എക്സ്പ്ലോറർ അഥവാ വിൻഡോസ് എക്സ്പ്ലോറർ ഓപ്പൺ ചെയ്യപ്പെട്ടു വിൻഡോസ് എക്സ്പ്ലോറർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡ്രൈവോ ഫയലോ വളരെ പെട്ടെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻസും എല്ലാ വിൻഡോസും ഒരുമിച്ച് മിനിമൈസ് ചെയ്ത് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് മാത്രം ഷോ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഷോർട്ട്കട്ടാണ് വിൻഡോസ് ഡി വിൻഡോസ് ഡി പ്രസ് ചെയ്യുന്നു നോക്കുക നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻസും മിനിമൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു മിനിമൈസ് ചെയ്ത ആപ്ലിക്കേഷൻസിനെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഒരു തവണ കൂടി വിൻഡോസ് ഡി പുതിയൊരു ഫോൾഡ് അതായത് ഒരു ന്യൂ ഫോൾഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഷോർട്ട്കട്ടാണ് കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് എൻ കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് എൻ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു നോക്കുക പുതിയൊരു ഫോൾഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് കാണാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ടെസ്റ്റ് എൻ്റർ വീണ്ടും പുതിയൊരു ഫോൾഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് എൻ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളൊരു പോർഷൻ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് പല മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് വിൻഡോസിൽ സ്നിപ്പിംഗ് ടൂൾ ഉപയോഗിക്കാം പ്രിൻറ്റ് സ്ക്രീൻ എന്ന ഷോർട്ട്കട്ട് ഉപയോഗിക്കാം എന്നാൽ അധികം ആരും ഉപയോഗിച്ച് കാണാത്ത ഒരു ഷോർട്ട്കട്ടാണ് വിൻഡോസ് ഷിഫ്റ്റ് എസ് വിൻഡോസ് ഷിഫ്റ്റ് എസ് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു നോക്കുക വിൻഡോസിലെ സ്നിപ്പ് ആൻഡ് സ്കെച്ച് എന്ന ടൂൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു പോയിൻറ്ററിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറിയത് കാണാം ഇനി ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പോർഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിൻ്റെ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നോക്കുക നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത പോർഷൻ ക്ലിപ്പ് ബോർഡിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ കാണാം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ പിക്ചറിനെ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേരിൽ സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സേവ് ഈ ഡയലോഗ് ബോക്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത പിക്ചറിനെ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേരിൽ സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വിൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കോ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കോ അലൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഷോർട്ട്കട്ട്സ് നോക്കാം ഈ വിൻഡോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് വിൻഡോസ് ലെഫ്റ്റ് ആരോ നോക്കുക വിൻഡോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ടു വിൻഡോസ് ആപ്പ് ആരോ വിൻഡോ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു വിൻഡോസ് റൈറ്റ് ആരോ വിൻഡോ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ടു വീണ്ടും വിൻഡോസ് ആപ്പ് ആരോ വിൻഡോസ് ലെഫ്റ്റ് ആരോ ഇനി ഷോർട്ട്കട്ട്സ് ഈ എക്സൽ ഫയലിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം വിൻഡോസ് ആപ്പ് ആരോ എക്സൽ ഫയൽ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു വിൻഡോസ് ലെഫ്റ്റ് ആരോ വിൻഡോസ് ആപ്പ് ആരോ വിൻഡോസ് റൈറ്റ് ആരോ വിൻഡോസ് ടെണ്ണിൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വിൻഡോസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന ടൂളാണ് ടാസ്ക് വ്യൂ ഇൻ്റർഫേസ് ടാസ്ക് വ്യൂ ഇൻ്റർഫേസ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വിൻഡോസ് ടാപ്പ് പ്രസ് ചെയ്യുക വിൻഡോസ് ടാപ്പ് നോക്കുക ഈ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസാണ് ഈ കാണുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യാമ്പ്റ്റേഷ്യ എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ കണക്ട് ടു എക്സൽ ഫയൽസ് എന്ന ഒരു ഫോൾഡ് ഗൂഗിൾ ക്രോം വേർഡ് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ മറ്റൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഫോൾഡർ ഇനി ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്രോം നോക്കുക ക്രോം ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഒരു തവണ കൂടി വിൻഡോസ് ടാപ്പ് വേർഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു നോക്കുക വേർഡ് ഫയൽ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട കാണാം കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മെയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴും ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇമോജീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് അതായത് സ്മൈലി പോലെയുള്ള ഇമോജീസ് ഉപയോഗിക
നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വിൻഡോസിൽ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു വിൻഡോ സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന മറ്റൊരു ടൂൾ കൂടിയുണ്ട് വിൻഡോസ് ടേണിൽ ടാസ്ക് സ്വിച്ച് എന്നാണ് ആ ടൂളിൻ്റെ പേര് ടാസ്ക് സ്വിച്ച് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓൾട്ട് കീ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ടാപ്പ് എന്ന കീ പ്രസ് ചെയ്യുക ഓൾട്ട് ടാപ്പ് ഓൾട്ട് കീ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് തന്നെ പിടിക്കുക ഈ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഇനി ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഗൂഗിൾ ക്രോം സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന റെക്റ്റാങ്കിൾ ഗൂഗിൾ ക്രോമിന് മുകളിൽ കൊണ്ടുവരിക അതിനുവേണ്ടി ടാബ് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു നോക്കുക റെക്റ്റാങ്കിൾ തൊട്ട് വലതുവശത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ മുകളിൽ വന്നു വീണ്ടും ടാബ് നോക്കുക ഗൂഗിൾ ക്രോമിന് മുകളിൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ വന്നത് കാണാം ഇനി ഓൾട്ട് കീ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഓൾട്ട് കീയിൽ നിന്ന് കൈയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ ക്രോം ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും വീണ്ടും ഓൾട്ട് ടാബ് ഇനി ഈ വിൻഡോ സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതായത് കണക്ട് ടു എക്സൽ ഫയൽസ് എന്ന ഈ വിൻഡോ സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടാബ് പ്രസ് ചെയ്യുക ഓൾട്ട് കീ റിലീസ് ചെയ്യുക നോക്കുക കണക്ട് ടു എക്സൽ ഫയൽസ് എന്ന വിൻഡോ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് കാണാം വിൻഡോസ് ക്ലിക്ക് ബോർഡ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് കട്ടാണ് എടുത്ത് വിൻഡോസിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ ഡേറ്റ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴെല്ലാം ആ ഡേറ്റ വിൻഡോസിൻ്റെ ക്ലിക്ക് ബോർഡിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യപ്പെടും ഇങ്ങനെ കോപ്പി ചെയ്യപ്പെട്ട ഡേറ്റ എക്സലിലേക്കോ വേർഡിലേക്കോ അതുപോലെയുള്ള ഏതൊരു ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും വളരെ പെട്ടെന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വിൻഡോസ് ക്ലിക്ക് ബോർഡ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് കട്ടാണ് വിൻഡോസ് വി വിൻഡോസ് ബി പ്രസ് ചെയ്യുന്നു നോക്ക വിൻഡോസ് ക്ലിക്ക് ബോർഡ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് കാണാം പലപ്പോഴായിട്ട് ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്ത ഡേറ്റയാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇനി ഈ ക്ലിക്ക് ബോർഡിലുള്ള ഡേറ്റ എക്സലിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഈ കാണുന്ന മലയാളം വാചകം ഈ സെല്ലിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും വിൻഡോസ് വി ഈ പിക്ചർ ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ പിക്ചറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതുപോലെ വേർഡിൽ നമുക്ക് ഡേറ്റ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വിൻഡോസ് വി വിൻഡോസിൻ്റെ ടാസ്ക് മാനേജർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ടാണ് അടുത്തത് വിൻഡോസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഹാങ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ സഹായിക്കുന്ന ടൂളാണ് ടാസ്ക് മാനേജർ വിൻഡോസിൻ്റെ ടാസ്ക് മാനേജർ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് എസ്കേപ്പ് നോക്കുക കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് എസ്കേപ്പ് പ്രസ് ചെയ്തപ്പോൾ ടാസ്ക് മാനേജർ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഈ സമയത്ത് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ കാണാം ഈ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്യാമ്പ്റ്റേഷ്യ ഗൂഗിൾ ക്രോം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ വേർഡ് നോട്ട് പാഡ് ടാസ്ക് മാനേജർ വിൻഡോസ് എക്സ്പ്ലോറർ ഇനി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ ക്ലോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എക്സൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എൻ ടാസ്ക് നോക്കുക എക്സൽ ക്ലോസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് എൻ ടാസ്ക് വേർഡ് ക്ലോസ് ചെയ്യപ്പെട്ട കാണാം നമ്മൾ ഈ കണ്ട പത്ത് ഷോർട്ട് കട്ട്സിന് പുറമേ ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് കൂടെ നോക്കാം വിൻഡോസിലെ ഏതൊരു ആക്റ്റീവ് ആപ്ലിക്കേഷനും ആക്റ്റീവ് വിൻഡോയും ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഷോർട്ട് കട്ടാണ് ഓൾട്ട് എഫ് ഒ ഈ കാണുന്ന വിൻഡോ ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ വിൻഡോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓൾട്ട് എഫ് ഒ നോക്കുക ആക്റ്റീവ് വിൻഡോ ക്ലോസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഈ വേർഡ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേൾഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓൾട്ട് എഫ് ഒ ഈ എക്സൽ ഫയൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എക്സലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓൾട്ട് എഫ് ഒ നമ്മുടെ ഈ സ്ക്രീൻ സൂം ചെയ്ത് കാണാൻ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്ന വിൻഡോസിലെ ടൂളാണ് വിൻഡോസ് മാഗ്നിഫയർ വിൻഡോസ് മാഗ്നിഫയർ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വിൻഡോസ് പ്ലസ് നോക്കുക വിൻഡോസ് മാഗ്നിഫയർ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു സൂം ലെവൽ കൂട്ടാനായിട്ട് വിൻഡോസ് പ്ലസ് നോക്കുക സൂം ലെവല് ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയത് കാണാം